మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి మీకు స్వాగతం సో మనం గతంలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మ్యాథ్స్ క్లాసులు చెప్తామని చెప్పేసి రెండు సార్లు అని అయితే క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేయడమే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్లలో మ్యాథ్స్లో వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు అనేవి చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి అవి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ని మించి ఉన్నాయి అనమాట ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ను మించి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇంకా మ్యాథ్స్లో చాలా లోతుగా చదవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ దానికోసం అని చెప్పేసి నేను మ్యాథ్స్లో ఒక మంచి పుస్తకాన్ని తీసుకొని సో మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేద్దామనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అయితే నేనేం చేశానంటే కొన్ని బోర్డు మీద ట్రై చేస్తే బాగుంటాయి బోర్డు మీద అయితే బాగా అర్థమవుతాయి అని చెప్పేసి కొన్ని అయితే ట్రై చేసా కాకపోతే ఏంటంటే సో బోర్డు మీద మనం రాయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా లెంది ప్రాసెస్ అవుతుంది సో దానివల్ల మనము డిస్కస్ చేసేటటువంటి ప్రశ్నలు తగ్గిపోతాయి అనమాట అందుకని నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ విధంగానే ఇట్లానే మీకు అయితే క్లాసెస్ అయితే కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో ఇక నుంచి మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అనేటివి రెగ్యులర్గా ఉంటాయి నా యొక్క ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ యొక్క నా యొక్క లక్ష్యం ఏంటిదంటే సో ఒక మెనా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మంచి మ్యాథ్స్ వీడియోస్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయడమే నా యొక్క లక్ష్యం ఇది సో దాని తర్వాత లూసెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ నేను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ చెప్పాను సో మిగతా సబ్జెక్టులు కూడా నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ వీడియోస్ కూడా మీకు రెగ్యులర్ అయితే అప్డేట్ అయితే దాంతోపాటు మోటివేషనల్ వీడియోస్ వస్తాయి దాంతోపాటు మనకు నోటిఫికేషన్స్ కానీ వివిధ అంశాల గురించి అయితే డిస్కస్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ గురించి ఈ పుస్తకంలో ఒక మనకు కొన్ని చెప్పడమే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి చూద్దాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సో మ్యాథ్స్ గురించి ఈయన సార్ చెప్తున్నటువంటి కొన్ని ఏం చెప్తున్నట్టు ఫస్ట్ సో మనకు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే మనము ఒక ప్రాబ్లం అనేది మనకు దాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సో ఆ ప్రాబ్లంని మనం అర్థం చేసుకోవాలట ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకొని దానికి స్ట్రక్చర్ చేయాలి మనం చదివేటప్పుడే సో ఏదైనా మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం వేస్తే దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ చేయాలి ఇట్లా ఇట్లా చాలు అని చెప్పేసి దాని తర్వాత సో దానికి ఒక చాట్ వేసి సో దానికి ఒక చాట్ వేసి సో ఏ విధంగా చేయాలనో మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే సో దరిదాపుల మనం ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినట్టే సో ఫస్ట్ విషయం ఏంటిది ఫస్ట్ ప్రాబ్లంని అర్థం చేసుకోవాలి సో దానికి ఒక ఎలా చేయాలనో మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేసినట్టే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంతటితోటి అయిపోలేదు సో మనం ఏం చేయాలి స్పీడ్గా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో అదేవిధంగా కరెక్ట్ ఉండాలన్నమాట సో అట్లుంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంని సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్లో చూస్తూ ఉంటే ప్రశ్నలు అనేటివి మనకు వచ్చినాయే కాకపోతే ఏంటంటే మనం స్పీడ్గా చేయకపోవడం వల్ల చాలా వెనక పడిపోతున్నాం అనమాట అందుకని స్పీడ్గా చేయడం కరెక్ట్ చేయడం అనేది కూడా చాలా చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా స్పీడ్గా చేసుకుంటూ పోతూ అవి కరెక్ట్ చేయలేదు అనుకో మనం వచ్చేటటువంటి మార్కులు కూడా నెగిటివ్ వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక సమస్య ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దాన్ని ఎట్లా చేయాలి అదేవిధంగా సో దాన్ని మనం కరెక్ట్గా ఏ విధంగా చేయాలనో ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ చాప్టర్లో అయితే చాలా అంశాలు ఉన్నాయి అన్ని ప్రతి అంశాన్ని అయితే డిస్కస్గా చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు క్యాల్కులేషన్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్స్ అంటున్నాడు మనకు గురించేటటువంటి నియమాలు కొన్ని తెలుసుకుందాము అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ బేసిక్స్ కాన్సేయాలి చాలామంది స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా సో మనం ఒకవేళ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకో ఏం చేయాలి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు కూడా వస్తాయి ఎగ్జామ్లో సో ఏం చేయాలి ఇవన్నీ చాలా బేసిక్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్ మూడు మూడు ఆడు ఏడు ఉన్నాయి అనమాట మూడు ఇట్లా ఏడు కూడుతూ ఉన్నాయి అనమాట దాన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు మనం సెవెన్ ఇంటూ త్రీ అని చెప్పేసి ట్వంటీ వన్ అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్లాంటి మ్యాథ్స్లో మల్టిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మనకు ఎగ్జామ్లో కొన్ని ట్రిక్స్ ఇక మనం యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి పది సెకండ్లకు ఏదో ఒక ట్రిక్ పెట్టి సూపర్ హైలైట్ వీడియోస్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు సో చూద్దాం కొన్ని ట్రిక్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నాడు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎట్లా చేస్తావు అంటున్నాడు సో చేస్తే మనం ఐదు ఎకౌంట్తో ఇట్లా గుణించుకుంటూ పోవచ్చు కానీ అట్లా కాదు సో ఇట్లాంటి వాటిని ఏం చేయాలంటే సో వన్ ఎయిటీ సెవెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఐదు ఉంటే మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఐదుని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు సున్నా వచ్చేటట్టు అంటే పది బై రెండు అని రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అట్లనే మనము ఐదు స్క్వే
ఓకేనా ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను అదేవిధంగా ఐదు పవర్ ఫోర్ ఉంది అనుకో సో ఏమైనా రాసుకోవాలి మనము టెన్ పవర్ ఫోర్ బై టూ పవర్ ఫోర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఐదు పవర్ ఎన్ ఫార్ములా లెక్క పెట్టుకుంటే ఐదు పవర్ ఎన్ అంటే ఏంటిది టెన్ పవర్ ఎన్ బై టూ పవర్ ఎన్ అన్నమాట ఇది ఒక ఫార్ములా లాంటిది గుర్తుపెట్టుకోరు ఓకేనా సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ సో మనకు ఫార్ములా ఉన్నది ఏంటిది ఫైవ్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏంటిది దాన్ని టెన్ పవర్ ఎన్ బై టూ పవర్ ఎన్ సో ఇప్పుడు ఏంటిది ఐదు పవర్ మీద గాదం ఒకటి ఉన్నట్టు ఐదు పవర్ వన్ అంటే టెన్ బై వన్ టూ బై వన్ అంటే ఐదు నేమో రాసుకోవచ్చు పది బై రెండు అని రాసుకోవచ్చు అందుకనే వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఐదు నా జాగలు ఏం రాస్తున్నాను నేను పది బై రెండు అని రాస్తున్నాను ఇంకనా సో ఒక ఇది చేస్తే నూట ఎనభై ఏడు ఇంటూ పది ఏమవుతుంది పది నూట ఎనభై ఏడు జీరో అవుతుంది బై టూ రెండు ఎకంలో కొట్టేస్తే రెండు తొమ్మిదిల ఏడు ఏడు ఎకంలో కొట్టేస్తే రెండు అమ్ముల ఆరు ఒకటి ఉంటుంది సున్నా పది రెండు ఐదులు అంటే ఎంత వచ్చింది మనకు తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా చేస్తే మనకి ఈజీ ఉంటుంది అందుకని ఇట్లా చేయాలంటున్నాడు అందుకని మనం ఏం చేయాలి ఈ ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫైవ్ క్యూబ్ ఓకేనా త్రీ సిక్స్టీ నైన్ సో ఫైవ్ క్యూబ్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ క్యూబ్ ఉంటే ఎప్పుడైనా కానీ పర్మలు ఏంటిది ఫైవ్ పవర్ ఎన్ ఉంటే టెన్ పవర్ ఎన్ బై టూ పవర్ ఎన్ రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏముంది ఐదు క్యూబ్ ఐదు ఎన్ అంటే మూడు అంటే ఏం వస్తుంది టెన్ క్యూబ్ బై టూ క్యూబ్ వస్తుంది అంటే టెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత వెయ్యి బై అంటే ఎయిట్ అని రాసుకోవచ్చు ఐదు క్యూబ్ ఉన్న కాడ ఏం రాసుకోవచ్చు వెయ్యి బై ఎయిట్ రాసుకోవచ్చు కొట్టే ఇది ఎనిమిది ఎకంల ఎనిమిది నల్ల ముప్పై రెండు నాలుగు ఉంటుంది నలభై తొమ్మిది ఉంటుంది ఎనిమిది ఆర నలభై ఎనిమిది ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఇంటూ వెయ్యి ఓకేనా సో ఒకటి ఇంటూ వెయ్యి అంటే ఏమవుతుంది ఇవి వెయ్యి అవుతుంది సో ఎనిమిది ఎక్కువ మళ్ళీ వెయ్యిని కొట్టేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఏమైనా అవుతుంది ఫోర్ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ సో ఇట్లా మనం చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇట్లాంటి అల్కడ్ ప్రశ్నలు మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అంటాడు సో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమి రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ స్కేర్ రాసుకోవచ్చు దీని స్కేర్ ఉంది కాబట్టి పది పైన స్కేర్ వస్తుంది రెండు కింద స్కేర్ వస్తుంది సో పది స్కేర్ అంటే వంద బై నాలుగు రాసుకోవచ్చు సో ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వంద బై నాలుగు వచ్చేస్తే రెండు ఎక్కువ మళ్ళీ కొట్టేస్తే మనకి ఏమి వస్తే ఇరవై ఎక్కువ అంది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా మనకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనుకో ఇట్లాంటివి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ఎగ్జామ్లో ఒకనే ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ తొమ్మిది తోటి గురించినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి సో తొమ్మిది తోటి గురించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే గురించుకుంటూ పోతాం సో అట్లా కాకుండా కొన్ని ఈజీ మెథడ్స్ అలా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలంటే కొన్ని అంటే మనం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ కనుక ఆన్సర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది మిగతా అన్నీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదనమాట సో అప్పుడు మేము ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఒక డిజిట్ తెలిస్తే చాలా మిగతా ఏం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేకుంటుంటే ఏమంటున్నాడు టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ అంటుండు ఫ్రెండ్స్ సో టూ థర్టీ ఎయిట్ సో నైన్ నేమ్ రాసుకోవచ్చు టెన్ మైనస్ వన్ రాసుకోవచ్చు అంతేనా సో బయటకి వెళ్ళి ఒకటి తీస్తే తొమ్మిది వస్తుంది టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ సో టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే ఏమైతే టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ థర్టీ ఎయిట్ జీరో వస్తుంది మైనస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ వన్ అంటే టూ థర్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ టూ థర్టీ ఎయిట్ అంటే రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై లెక్కలు రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది తీసేద్దాం సున్నా లెక్కలు ఎనిమిది పోతే రెండు ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎనిమిది అక్కడికి అక్కడ అప్పు పోయింది కాబట్టి ఇది ఏడే ఉంటుంది ఏడిట్లకి వెళ్ళి మూడు పోతే నాలుగు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఇట్లకి వెళ్ళి రెండు పోయింది అనుకో ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఒకటి సో టూ వన్ ఫోర్ టూ అనేది ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇట్లా మనం చేయొచ్చు ఇట్లా చేస్తే
టూ త్రీ ఎయిట్ దీన్ని టెన్ మైనస్ వన్ రాసుకోవచ్చు దీన్ని టెన్ మైనస్ వన్ రాసుకోవచ్చు సో టూ త్రీ ఎయిట్ తెలుసు కదా ఇలాగ ఇది ఇంటూ జీరో సో టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో మైనస్ టూ త్రీ ఎయిట్ దీన్ని మనం చేయాలి టెన్ మైనస్ వన్ జీరో తీసేస్తే రెండు అవుతుంది ఇలాగ వేసిన లెక్కనే కాబట్టి రెండు అవుతుంది ఎయిట్ లెక్కలు మూడు పోతే నాలుగు ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ ఫోర్ టూ ఉంటుంది ఇంటూ టెన్ మైనస్ వన్ దీంతో టెన్ చేయాలి దీన్ని మైనస్ వన్ చేయాలి అంటే టూ వన్ ఫోర్ టూ జీరో మైనస్ టూ వన్ ఫోర్ టూ సో సున్నాలకి వెళ్ళి రెండు పోతే ఇక్కడ అప్పు వస్తుంది కాబట్టి అయితే ఎనిమిది ఉంటుంది ఇక్కడ అప్పు పోయింది కాబట్టి పదకొండు ఉంటుంది పదకొండు ఇట్లకి వెళ్ళి నాలుగు పోతే ఏడు ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ మూడు ఉంటుంది దానికి ఎందుకంటే పక్క దానికి అప్పు పోయింది కాబట్టి మూడు ఇట్లకి వెళ్ళి ఒకటి పోతే రెండు ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇట్లకి రెండు పోతే పంతొమ్మిది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నైన్టీన్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇది ఆన్సర్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ పోతే ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ అట్లా మనం చేయాలి ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ టూ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ నైన్టీన్ అంటున్నాడు సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే టూ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంటూ నైన్టీన్ మనం ఏమైనా ట్వంటీ మైనస్ వన్ రాసుకోవచ్చు ఇట్లా రాసుకొని సో ఇదే పద్ధతిలో చేసి మీకు వచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ని పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో ఈ వీడియోలో అయితే కొన్ని ట్రిక్స్ టిప్స్ అయితే తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని అంశాలను డిస్కస్ చేద్దాం ఇక రెగ్యులర్గా మ్యాథ్స్ వీడియోసే డిస్కస్ చేద్దాం కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం అనుకున్నటువంటి కమిట్మెంట్ని మనం చేయలేకపోతాం సో కానీ పడుతూ లేస్తూ అయితే కంప్లీట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో నచ్చిన అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చ